Ciao ragazzi! Ecco un'altra puntata di Lucon's Robot Attack. Dopo aver pubblicato una foto di Quantron su il gruppo Facebook di tutti i robot della nostra infanzia, e mi sono beccato un bel po' di mi piace perché avevo mai detto se mi mettete tanti mi piace vi faccio la recensione ve la faccio vedere com'è e allora ho detto vediamo un po' ed ecco vi ho contentati visto che mi... però voglio una, pic... una piccola richiesta verso di voi fate anche qualche iscrizione a questo canale qua non solo vedete i video mettete i mi piace fate anche l'iscrizione perché con l'iscrizione posso sapere se Posso andare avanti a fare video. Perciò vi dico un bel mi piace, un iscrivetevi al canale. Tanto non ne faccio tanto, ne farò uno alla settimana di video. O anche qualche salto qualche settimana, probabilmente. Vedo un po'. Forse settimana prossima salto perché ho in ballo con un altro canale, con il canale di Flipper. Perciò. Adesso cominciamo la recensione del primo Technobot da serie Quantron. Nell'originale si chiama Strife, però prima di tutto, come vedete, questo è un bel manualetto di istruzioni in cui spiega tutto come trasformarli eccetera. Ce n'è uno con difetto, Paolo quando lo recensirò ve lo dico, però non è che sia così tanto grave. Però, almeno il produttore lo riconosce e c'è la sostituzione per i pezzi. Allora, cominciamo con Blind Fire, che nella serie originale si chiamava Strife. Allora, cominciamo e... Ed eccolo qua! E... Eh, eh. Ma come? Ah sì, è questo, è questo, Strife. Volevate Strife? Eccovi Strife. Trasformazione molto semplice. Giri la testa, tiri fuori i cannoni. Ah sì, è questo, eh. Oh, oh. Formazione per il robot. Braccio. Gamba. No, scherzo, questa è la vecchia versione. Che voglio far vedere? Perché questa è bello che non è neanche originale, è una cinesata. Però una cinesata con buone plastiche, di una bella nota. Ha più di vent'anni questa, questa cinesata qua. Il clone di Transformers. No, Strife è... Questo è... Eh, no, no, ehi. Hey. Oh... Non mi fregavo così. Ho pochi iscritti, ma già voglio almeno un po' di onestà verso di loro. Ecco qua. Blind Fire o alias Strife. Vedete anche sullo schermo del computer. Allora. Trasformazione in mezzo. Allora, a seconda dei pezzi, io li faccio partire dal per mio conto, che dopo lo devo. lo trasformo anche nell'arto. Molto bello come mezzo. Un'astronave, vabbè. Se volete il fedele all'originale, tirate via questi qua. E avete il Blind Fire Origin. Il Strife originale. E cos'è questo? Dopo lo vedete che roba. È una figata. Fate una ricerca su Amazon per il prezzo completo di cose perché non voglio dirlo. Però mi va la pena. Allora, trasformazione in robot. Tiriamo via i cannoni superiori. Molto simile al vecchio Strife. Si tira. Indietro vedete qua, in più ha messo i piedi molto bello questa cosa qua 
fino, si attirano avanti fino al clac indietro le ali tiriamo indietro la, la punta dell'aereo e si gira la testa mm, molto semplice ma anche molto bello i pezzi che allora si può mettere il cannone per entrambi le mani oppure avete visto le due alette che ha tirato via mettiamo qua si può anche trasformare in una spada ecco qua fatto molto bene molto snodabile puoi posizionare i piedi le braccia molto molto bello come personaggio semplice da trasformare ma molto molto bello plastiche ottime questo non c'è da discutere l'unica cosa mi qualche pezzo in ferro ci poteva anche stare per rafforzare magari le parti un po' più deboli la testa è completamente snodabile uh, non so il termine esatto italiano è la Odin ha un ball join cioè un, una pallina che permette i se si movimenta la testa allora questo bello 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 allora vedo quando per farlo diventare il braccio di computron o quantrum nel, come viene chiamato nel pacchetto allora si, si tirano in avanti le ali così i piedi si staccano e si tirano mentre si rincastrano come un pezzo dovessi trasformarlo in aereo si riuniscono i, due, eh, i piedi ah no dopo si riuniscono i piedi poi vi faccio capire il perché si tira in avanti le braccia si gira la testa e si tira avanti la punta dell'aereo poi si rincastra nella punta dell'aereo qua e per tenere ferme le braccia si blocca qui stessa cosa qui allora c'è una differenza nell'istruzione originale dice di usare questo buco qua non è bello io per amore della fede per amore dell'originale le ho rimesse su ecco adesso le braccia quello che sto dicendo questo pistoncino qua cos'è? ecco qua è una cosa bellina allora questo è un po' difficile da fare però sotto la videocamera vedete l'ho incastrato qui e qui lo faccio con in modo e attacchi ok da, vedete pistoncino che si dovesse fare il braccio si gira al busto si gira completamente perciò si gira di 90 gradi così e si prende il pugno e si aggancia qui molto bello perché è anche snodabile molto bello allora questo è il braccio qui è l'attacco del connettore un po' difficoltoso metterlo attaccarlo ma più facile staccarlo strano dovrebbe essere viceversa ma vabbè ecco qua 
questo è il braccio vabbè può essere sinistro destro quello che si vuole se l'attacco per la pistola le mani le dita sono molto pieghevoli come vedete è molto diverso dal vecchio strife mi si ricorda i tempi il braccio era praticamente così e questo così basta questo era il braccio non era molto snodato e poi ci mettevi qua il pugno l'unica cosa che non hanno fatto è la possibilità che gli possa diventare anche un piede ma purtroppo hanno potuto dare la possibilità di scambiare le braccia da destra con sinistra o gamba destra con sinistra ma non mettere un braccio su con la posta della gamba vabbè allora cominciamo con la valutazione del primo pezzo ottimo questi sono giocati di qualità giocato sono oggetti da collezione di qualità eccolo qua ecco qua il pezzo io gli do 9 e mezzo St strife barra blind fire molto bello non so se c'è la versione pezzo per pezzo ma io l'ho preso un blocco unico ho preferito allora voto di blind fire 9 e mezzo bello bello plastiche ottime fatto bene ben snodato si può dire l'erede del, ve del vecchio strife ok il prossimo giro farò l'altro braccio over it praticamente una specie di moto da tro alla tron sarà la prossimo pezzo che monterò questo e poi farò prima un po la gamba la gamba e poi alla fine il pezzo centrale e poi nel sesto video perché sono 5 video uno per ogni robot farò la recensione del robot completo quantrum allora per questa settimana siamo a posto io il prossimo lo faccio teoricamente settimana prossima se riesco a liberarmi di, dagli impegni o al massimo li mando da una settimana ancora però voglio oltre mi piace anche l'iscrizione e eh, non lo faccio per niente Ciò da quelli che mi seguono ne vale la pena. Perciò. Ok ragazzi, l'unica cosa che posso dirvi, occhio e pugni razzo.